పత్తి పంటకు మరో శాపంగా పరిణమించిన పురుగు శనగ పచ్చ పురుగు దీని పిల్ల పురుగులు ఆకుల మీద సన్నని రంధ్రాలు చేసి పత్రహరితాన్ని తింటాయి ఒకటి రెండు రోజుల్లో గూడలు పువ్వుల్లోకి చొచ్చుకుపోయి లోపలి భాగం తింటూ నష్టం చేస్తాయి పురుగు సోకిన గూడలు విచ్చుకొని రాలిపోతాయి పిల్ల పురుగులు ఎదిగిన తరువాత కాయలను సోకుతాయి తలభాగాన్ని కాయ లోపలికి చొప్పించి కాయను తొలుస్తూ మిగిలిన శరీరాన్ని కాయ బయటకు ఉంచడం దీని ప్రత్యేక లక్షణం శనగపచ్చ పురుగు మాదిరిగా పొగాకు లద్దె పురుగుల వల్ల కూడా పత్తి పంటకు నష్టం జరుగుతుంది పొగాకు లద్దె పురుగు గుడ్ల నుంచి బయటికి వచ్చిన చిన్న పురుగులు ఆకు అడుగు భాగంలో గుంపులుగా చేరి ఆకు పత్రహరితాన్ని గోకి తింటాయి ఫలితంగా ఆకులు జల్లడాకులుగా మారిపోతాయి లార్వాలు పెరిగే కొద్దీ ఆకులు తింటూ ఈనెలు మిగిలేటట్లు చేస్తాయి ఎదిగిన లార్వాలు పగలు భూమిలోని నెర్రల్లోనూ ఆకుల కింద లేదా మట్టి పెళ్లల కింద దాగి ఉంటాయి ఇవి రాత్రి సమయంలో పంటకు విపరీతంగా నష్టాన్ని చేస్తాయి తీవ్రత పెరిగితే పూత మొగ్గలు పువ్వులు కాయలకు నష్టం జరుగుతుంది తల్లి రెక్కల పురుగు ఆకుల అడుగు భాగాన వంద నుండి నూట యాభై వరకు గుడ్లను గుంపులుగా పెడుతుంది గుడ్లను గోధుమ రంగు వెంట్రుకలతో కప్పివేస్తుంది గుంపులుగా ఉన్న పిల్ల పురుగులు ఎదిగే కొలది విడివిడిగా విడిపోయి పక్క మొక్కలకు బాగా ఎదిగిన తర్వాత క్రమేపీ పొలమంతటా విస్తరించి నష్టాన్ని చేస్తాయి బాగా ఎదిగిన గొంగళీ పురుగులు నలుపు ఆకుపచ్చ పసుపు లేక గోధుమ రంగుల కలయికతో ఒకటిన్నర అంగుళాల పొడవుతో నున్నటి శరీరాన్ని కలిగి ఉంటాయి గులాబీ రంగు కాయతొలుచు పురుగు కూడా పత్తి పంటకు విపరీతంగా నష్టాన్ని కలుగజేస్తుంది పురుగు ఎక్కువగా పంట చివరి దశలో సోకి నష్టాన్ని చేస్తుంది దీనివల్ల జరిగే నష్టం పైకి కనపడదు కాయలు పగిలేటప్పుడు తెలుస్తుంది ఎందువల్లనంటే గుడ్ల నుండి వెలువడిన వెంటనే చిన్న పురుగులు మొగ్గలకు లేతకాయలకు కంటికి కనిపించనంతటి సన్నని రంధ్రాలు చేసి లోపలికి ప్రవేశించి తమ జీవితకాలం మొత్తం కాయల్లోనే గడుపుతాయి లేత మొగ్గ దశలో సోకి ఎదిగే పువ్వులోని పదార్థాలను తినడం వల్ల ఆకర్షణ పత్రాలు విప్పారకుండా ముడుచుకొనే ఉంటాయి వీటినే గుడ్డి పువ్వులు అంటారు లేతకాయలకు సోకడం వల్ల అవి రాలిపోవడం లేదా కాయలు ఎదగక పగలక ఎండిపోయి గుడ్డికాయలుగా ఏర్పడడం జరుగుతుంది పురుగు సోకడం వల్ల దూది తెగిపోవడమే కాకుండా రంగు మారి నాణ్యత దెబ్బతింటుంది పత్తి పంట నాశించే అన్ని రకాల పురుగుల అదుపుకు సమగ్ర సస్యరక్షణ విధానాలను ఆచరించుకోవాలి అవేమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం పురుగుల నివారణకు పలు రకాల మందులు విచక్షణారహితంగా వాడుతున్నారు వాస్తవంగా ఇన్ని మందులు ఇంత పిచ్చికారి ఖర్చు అవసరమా మనకు తెలియకుండా మనమే పురుగు ఉధృతిని పెంచుతున్నామా అని ఒక్కసారి ఆలోచించాలి కీటకాల వృద్ధిని అదుపులో ఉంచడానికి శుభ్రమైన వ్యవసాయ పద్ధతులు పాటించాలి పంట మార్పిడిని తప్పనిసరిగా పాటించాలి వేసవిలో భూమిని బాగా లోతికి దుక్కి చేసుకోవాలి దీంతో భూమిలో నిద్రావస్థలో ఉన్న పురుగులు బయటపడి పక్షులచే తినపడతాయి పురుగు ఉధృతిని బట్టి మాత్రమే పురుగు మందులను సరైన మోతాదులలో వాడుకోవాలి రైతు పొలంలో కూడా దీపపు ఎరలను అమర్చి దానికి ఆకర్షింపబడే పురుగుల సంఖ్యను బట్టి వివిధ రకాలైన పురుగులను ఎంతవరకు నష్టం కలగజేస్తాయో విశ్లేషించి ఆ సమాచారం ఆధారంగా మాత్రమే అవసరమైతేనే నిపుణుల సూచనల ప్రకారం పురుగు మందులను వాడుకోవాలి విచక్షణని పాటించకపోతే పురుగులు నాశనం కాకపోగా మిత్ర పురుగులైన సాలీళ్లు కందిరీగలు అక్షింతల పురుగులు అల్లికరెక్కల పురుగులు అంతరించిపోతాయి హానికరమైన కీటకాలు బాగా వృద్ధి చెందుతాయి కాయతొలుచు పురుగుల నియంత్రణ కోసం పత్తి రైతులు పొలంలో పది శాతం పూతకు నష్టం వాటిల్లునప్పుడు మొక్కకు ఒక పచ్చ పురుగు గుడ్డు లేదా లార్వా ఉన్నప్పుడు పది మొక్కలకు ఒక లద్దె పురుగు గుడ్ల సముదాయాన్ని గమనించినప్పుడు పది శాతం గులాబీ రంగు పురుగు ఆశించిన గుడ్డి పూలను గుర్తించినప్పుడు వెంటనే నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి 
కాయతొలుచు పురుగుల అదుపుకు చేపట్టే సమగ్ర సస్యరక్షణ చర్యలలో భాగంగా రెండు పత్తి వరుసల మధ్య ఒకటి లేక రెండు వరుసల అలసంద కొర్ర సోయా చిక్కుడు పెసర మినుము గోరు చిక్కుడు పంటలను అంతర పంటలుగా వేసుకోవాలి చేను చుట్టూ నాలుగు వరుసల జొన్న లేదా మొక్కజొన్నలను కంచె పంటలుగా వేసుకోవాలి పత్తిలో అక్కడక్కడ ఎకరాకు ఇరవై ఆముదం మొక్కలను నాటుకోవాలి పొగాకు లద్దె పురుగు తల్లి రెక్కల పురుగులు పత్తి పంట కంటే ఆముదపు పంటకు ఎక్కువగా ఆకర్షింపబడి గుంపులు గుంపులుగా గుడ్లు పెడతాయి గుడ్లను గమనించి ఏరి నాశనం చేయాలి శనగపచ్చ పురుగును ఆకర్షించడానికి ఎకరాకు వంద పసుపు రంగు పూలు పూచే బంతి మొక్కలను పెట్టి మొగ్గలు పూలలో ఉన్న శనగపచ్చ పురుగు లార్వాలను ఏరివేయాలి లద్దె పురుగు వలసను నియంత్రించడానికి చేను చుట్టూ అడుగు లోతున చాలు తీసి ఫాలిడాన్ లేక లిండేన్ పొడి మందును చల్లుకోవాలి పురుగుల ఉనికి ఉధృతిని అంచనా వేయడానికి ఎకరాకు నాలుగు లింగాకర్షక బుట్టలను పెట్టుకోవాలి ప్రతి బుట్టలో కొన్ని రోజులు వరుసగా రోజుకు పది శనగపచ్చ పురుగులు ఇరవై పొగాకు లద్దె పురుగులు పదిహేను మచ్చల పురుగులు ఎనిమిది గులాబీ రంగు పురుగులు పడిన ఎడల సస్యరక్షణ చర్యలను చేపట్టాలి లేకపోతే అవసరం లేదు విత్తిన తొంభై రోజుల నుంచి వంద రోజుల మధ్య కాలంలో మొక్కల తలలు తుంచాలి పురుగు గుడ్లు మొదటి దశ పిల్ల పురుగుల నియంత్రణకు ఐదు శాతం వేపగింజల కషాయం పిచికారీ చేసుకోవాలి రెండు వందల లీటర్ల నీటిలో ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు పది కిలోల వేపగింజల పొడిని నానపెట్టి వడపోయేగా వచ్చిన ద్రావణమే ఐదు శాతం వేపగింజల కషాయం అక్టోబర్ నవంబర్లో శనగపచ్చ పురుగు సోకితే ఎకరాకు రెండు వందలు లార్వాలకు సమానమైన పచ్చ పురుగు వైరస్ ద్రావణం లద్దె పురుగు సోకితే రెండు వందలు ఎల్ఈ లద్దె పురుగు వైరస్ ద్రావణానికి కిలో బెల్లం వంద మిల్లీ లీటర్ల శాండోవిట్ లేదా యాభై గ్రాముల రాబిన్ బ్లూ పౌడర్ను కలిపి సాయంత్రం వేళల్లో పిచికారీ చెయ్యాలి ఎకరాకు నాలుగు వందల గ్రాములు లేక నాలుగు వందల మిల్లీ లీటర్ల బ్యాక్టీరియా సంబంధిత మందును పిచికారీ చేయాలి పురుగులను తినే పక్షులు వాలటానికి వీలుగా ఎకరాకు పదిహేను నుంచి ఇరవై పంగల కర్రలను పెట్టాలి పురుగుల నష్ట పరిమాణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని క్లోరిఫైరిఫాస్ మూడు మిల్లీ లీటర్లు క్వినాల్ఫాస్ రెండు పాయింట్ ఐదు మిల్లీ లీటర్లు ఎసిఫేట్ ఒకటి పాయింట్ ఐదు గ్రాములు ట్రైజోపాస్ రెండు మిల్లీ లీటర్లు థయోడికార్ప్ ఒకటి పాయింట్ ఐదు గ్రాములలో ఒక దానిని లీటర్ నీటికి కలుపుకొని పిచికారీ చేయాలి పచ్చ పురుగు గుడ్లు ఎక్కువగా ఉంటే ప్రొఫెనోఫాస్ రెండు మిల్లీ లీటర్లు లేదా థయోడికార్ప్ ఒకటి పాయింట్ ఐదు గ్రాములు లేదా ట్రైజోఫాస్ రెండు మిల్లీ లీటర్లు లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి ఒకే మందును ఎక్కువ సార్లు పిచికారీ చేయకుండా మందులు మార్చి వాడుకోవాలి పొలంలో పచ్చ పురుగు తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటే మూడో దశ దాటిన పచ్చ పురుగును చేతితో ఏరి నాశనం చేయాలి ఆ తర్వాత లీటర్ నీటికి ఇండాక్సాకార్ ఒక మిల్లీ లీటరు లేదా స్పైనోసాడ్ సున్నా పాయింట్ మూడు మిల్లీ లీటర్లు లేదా ఇమామెక్టిన్ బెంజోయెట్ సున్నా పాయింట్ ఐదు గ్రాములు కలిపి పిచికారీ చేయాలి పొగాకు లద్దె పురుగులు పగలంతా నేల నెర్రెలు చెత్త కింద దాగి ఉంటాయి కాబట్టి పురుగు మందులు పిచికారి అంతగా ఫలితం ఇవ్వదు అందువల్ల విషపు ఎరను ఉపయోగించాలి దీనికోసం ఎకరాకు పది కిలోల తౌడులో రెండు కిలోల బెల్లం ఐదు వందల మిల్లీ లీటర్ల క్లోరిపైరిఫాస్ లేక రెండు వందల యాభై గ్రాముల థయోడికార్ప్ కలిపి దానికి కావలసినంత నీరు జోడించి చిన్న చిన్న ముద్దలు చేయాలి వీటిని సాయం సమయంలో పొలంలో సమానంగా చల్లుకోవాలి పెద్ద గొంగళీ పురుగులు విషపు ఎరకు ఆకర్షింపబడి తిని చనిపోతాయి పురుగు ఉధృతి తీవ్రంగా ఉంటే అవసరం మేరకు థయోడికార్ప్ ఒకటి పాయింట్ ఐదు గ్రాములు లుఫెన్యోరాన్ ఒకటి పాయింట్ ఐదు మిల్లీ లీటర్లు నొవాల్యురాన్ ఒకటి పాయింట్ సున్నా మిల్లీ లీటర్లలో ఒక దానిని లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి పురుగు మందుల విష ప్రభావం పెంచడానికి నువ్వుల నూనెను క్లోరిపైరిఫాస్ లో లేదా ఫెన్వల్ రెడ్ లేదా సైపర్ మెత్రిన్ మందులతో ఒకటి ఇష్టు నాలుగు నిష్పత్తిలలో కలిపి పిచికారీ చేయాలి ట్రైకోగ్రామ మిత్రజీవులను ఎకరాకు లక్ష పురుగుల వంతున యాభై నుండి అరవై రోజుల మధ్య పొలంలో వదలాలి 
దీనికి గాను పత్తి ఆకుల అడుగు భాగాన ట్రైకో కార్డు ముక్కలను జత చేయాలి గుడ్ల నుండి వచ్చే గులాబీ రంగు పిల్ల పురుగులు వెనువెంటనే మొగ్గ లేక కాయలలోకి ప్రవేశించడం వల్ల పిచికారి మందుల ద్వారా పురుగుల నియంత్రణ కష్టం పొలంలో రాలిపోయిన మొగ్గలు పిందెలు పగలకుండా ఉండిపోయిన గుడ్డికాయలను ఏరి నాశనం చేయాలి పత్తి తీతలు అయిపోయిన తర్వాత అధిక ఎరువులను వాడి నీటి తడులను ఇచ్చి పంటకాలం పొడిగించరాదు నష్టపరిమితి దాటినప్పుడు అంటే మొక్కలో పది కాయలకు రెండు లార్వాలు కనిపిస్తే లీటర్ నీటికి థయోడికార్బ్ ఒకటి పాయింట్ ఐదు గ్రాములు కలిపి స్ప్రే చేయాలి లేకపోతే నూట ఇరవై రోజులు దాటిన పంటలో సింథటిక్ పైరిత్రాయిడ్ పిచికారీ చేసి కొంత మేరకు నష్టం తగ్గించుకోవచ్చు పంట కాలంలో సింథటిక్ పైరిత్రాయిడ్ మందులు ఒకటి లేక రెండు సార్లు అది కూడా అవసరాన్ని బట్టి మాత్రమే పిచికారీ చేయాలి పచ్చ పొరుగు తెల్లదోమ సోకినప్పుడు సింథటిక్ పైరిత్రాయిడ్ మందులు పిచికారీ చేయరాదు మందు ద్రావణాన్ని సిఫార్సు చేసిన మోతాదులో సిఫార్సు చేసిన సస్యరక్షణ పరికరాలతో సరైన పద్ధతిలో పిచికారీ చేయాలి అప్పుడే సమగ్ర సస్యరక్షణ చర్యల ద్వారా మనం అనుకున్న ఫలితాలను పొందవచ్చు